Reverend Esther Kabiru hapa na kusalimia na salamu za Bwana Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa tuonge about marriage na na the pitfalls za marriage na ni kwa nini marriage huwa has work shida sana sana inakuanga nini na nataka tuone kuna pati moja tu nataka niuze mimi nimekaa kwa doa kwa muda na kuna mambo yale mimi mwenyewe niliona hii ingefanya marriage yanguke na sababu kuna watu wanaingia kwa doa saa hii kuna mwingine ataingia leo mwingine ataingia kesho ni vizuri kujua mambo haya na jambo ambalo nataka tuongee kuhusu ni communication levels of communication na communication ni watu wawili wanaongea bibi na bwana wanakaa chini wanaongea lakini dunia ambayo tunaishi kila mtu anakaa maisha yake mama anaweza chagua kuongea na watoto anyamazie bwana bwana anaweza chagua hata ya ongee tu na watoto anyamazie bibi yake Watoto nao unaweza kuta wako confused wanashindwa tutaongea sasa na nani sababu kila mtu anataka ongee tu na mtoto aone kama kuna communication inaweza toka hapo The moment utajua communication inaweza spell your marriage utangangana sana hata kama utanyamazia mtu haitafika jioni utafute kitu yote tu utamuuliza na hata ukiona ni kama hataki kuongea na wewe endelea endelea kungangana make sure mnaongea sababu wakati watu wananyamaziana mambo mengi sana inaharibika na kama kuna jia shetani anatumia kwa marriage ni watu wakasirike unyamazie mwanzako siwezi sema si jawai nyamaza lakini hakuna mazuri nilipata mambo ilikuwa inaendelea kuharibika the more nilikuwa nanyamazia mzee wangu hata unashindwa hata kumwambia watoto wanahitaji hii the more wewe mwenyewe huwa unateseka na wacha tuseme ndefu ya communication. Wacha nikwambie about greetings. Tuseme kama mzee ameenda kazi na bibi akawa amebaki kwa nyumba. Mzee mwenye anaingia kwa nyumba bila sana. Maana salamu kuna kitu inamaanisha. Kwa hivyo salamu ukiingia tu kwa nyumba na unapita tu. Hiyo ni level ya communication ya kwa, communication ya kwanza. Ya kwamba ni mpaka ukiingia tu kwa nyumba kama huja shida pamoja na bibi yako huja shida pamoja na bwanako ukiingia tu msalimie muuleze mko aje mume shida vizuri lakini watu wanarukanga hii level you about to communicate mambo yenu mambo ya watoto na pale ndo unakuta kwanza wazee sana wataruka communication ya salamu wakosa kukusalimia hata kuuliza watoto wameshidaje hata kuuliza mlikuwa mnahitaji nini lakini anataka aruke hizo revozi zote aende kwa feelings lakini bila haya mambo madogo madogo ni ngumu sana uende kwa feelings inafaa uanzie pale chini habari yenu mumeshidaje unaita watoto mnaongea na hata kama mmekosana jaribu sana kuficha watoto wasijue tu tena hakuna kitu mbaya kama mtoto kujua what is happening between you anakana anasema baba ba, na mama hawaongeleshani hiyo picha mtoto wanaichukua kuna vile tu vile ana grow itaenda ikiingia ndani yake kwa hivyo hata mimi nikiolewa ama mimi nikioa kuna wakati watu nyamaziane saa zingine communication wakati wakati imefunga kabisa kila mtu anabeba bitane zake kila mtu ako na bitterness. Kila mtu anataka kulipuka. Huyu anataka alipuke, huyu anataka alipuke. Sasa ile kitu kitu kapo so wanafanya unaweka yani una, unawekea mtu mtego. Ajaribu tu aguze hivi ilipuke. Yani nataka bomu ukinyaka bomu, kalipuke kakolipukile. Kakolipukile. That's how people do lack of communication eto maga ukuwe bitterness unakuwa na bitterness na mwenzako hujui ameshidaje hujui amekuwa akifanya nini hakuna kitu unaelewa unanyamaziana na unakuwa una, una na bitterness na kubukaga kitabu kuna wa, watu wako mzee na mama wako wanaongereshana so mama alijaribu sana waongee lakini mzee akakuwa hataki stories za bibi sasa na ikafika pahali 
mzee alikuwa aende kazi mapema by 6 a uh, mke ajitarishe by saa moja kuya natoka kwa nyumba na sasa juu ataki kuongeresha bibi yake alichukua karatasi na kaandika hapo uniite saa 12 akakawekelea hapo akapatia bibi yake hamuongereshi bibi yake bibi akasoma akaona okay mimi ni kuamsha saa 12 sawa kacha mzee alale mama akaamka saa 12 akachukua naye karatasi yake akaandika saa 12 imefika amka uende kazi akakawekelea hapo pale mzee amelala hapo kwa hiyo kwa drawer sasa mzee akalala saa 12 kapita juu ile karatasi haikumwamsha naye bibi akajua ni tit for tat Hata mimi nitakuandikia karatasi. Sasa unaona hapo kuna heki maha kutumia. Jua gemuamusha tu na communication yanze tu hapo. Sasa ikafika saa moja. Bae saa mbili. Dio mzee alikuwa na amuka. Kwa amuka. Ali amuka kama amekasirika yake yote. Aka kasirika. Aka anza makerele. Sasa si makerele imefanya unge akaanza kupiga makelele kila pahali akapiga makelele sasa bibi akamuuliza tulikuwa na wewe lakini juu unge niambia na kinywa chako ati nikuita saa 12 ukaniandikia karatasi mimi sasa ubaya uko wapi na mimi pia nimekuandikia karatasi nikakwambia nika sasa nayo sasa imefika na wewe uamke sasa shida hapo iko wapi mzee alijitarisha na akaenda Na hapo na hapo communication ni karudi. Lakini hai kurudi kwa jia mzuri. Hapa waligombana karibu, karibu mzee achape mama. Lakini nae akajipima akasema hata mimi ningekuwa mzuri. Sisi nge muadikia, si nge muambia tu. Kwa hivyo communication unaweza i take for granted. Lakini ni vizuri. Chochota unafanya, wacha bibi yako wajue, wacha mume wako wajue. Muna communicate, muna ongea. Si kunyamaziana. Wengine wananyamaza hata three months. Hakuna mtu wanaongeresha mwingine. Wengine wanaenda up to one year. Hakuna. Na watu wenye hawaongea kusema kweli. Nidini muna ezapanga kwa doa yenye. Hakuna. Kuhivu wana ambao wanaingia kwa marriage. Especially wakati huu. Watu wanaowana kwa social media, wanaachalia kwa social media, media watu hawajari, watu hawawopi mungu. Kujua kimoja ya marriage, kusimama, ni wakati watu wawili wanaongea. Kwa hivyo atakambo kwa kwa kochi, ambia mwenzako na wacha ajue ya kwamba, bila communication, your marriage cannot work. Jua kama huyu mtu ni mtu wa kuongea, Jua kama ni mtu wa kunyamaza, wacha kuambie the truth, wacha kujue vile mtakuwa muna handle mambo yenyu. Na hiyo ndio mambo hiyo ndio sababu moja ya watu kwenda kwa coach. Duambie mtu wako nini upendi? Mimi sipendi mtu ananinyamazia. Mimi natakanga mtu anaongea. Yes, mnaongea, mnasikizana, mnajua the way forward. Maana kama kuna jambo imeharibu doa pingi kama kuna jabo imefanya watoto hata wateseke wakaya hawajui waende wapi hawajui who is who hawajui who is faking it ni wakati mnakataa kuongea na watu hawaongei kwa nyumba hata watoto wanajuanga na hebu imagine kama watoto ni wadogo unaona mzee anacheza cheza na katoto hapo na anacheka lakini hana kazi na mamake Hata muongereshi, hata muoni kama ni mtu. Haka katoto wakaelevi anything. Na ya mama anakaita. Anataka na ya pia cheza cheze na yeye. Sasa mtoto ndia natumika hapo katikati. It's always good. Sapa muliuliza na mukiongea. Si mjaribu tu. Hata mkigia katika doa. Hata kama umekasirika. Umefika revo gani. Jaribu tu kuongea. Mana wakati umeongea. Hata mtu mwenye anaogeanga sana ni mkumu wapatu na depression. Na by the way, wazee ndio huwa wanaumia sana. Mabo ya kuongea. Sabu utakosa kuongea. Na ata kazini unyamaze, lakini bibi. Sisi wa mama. Kuna kitu tunaitanga mushene. 
Mushele inakuwa gadawa ya wamama. Dio maana mama kupata na depression ni ngumu sana. Ju mzee amemnyamazia, amejaribu dia zote amenyamaza. Huyu mama anaweza chukua simu apende hiyo mushene kwa mama wengine ama atoke tu anaenda kutembea, anaongea na huyu, anaongea na but at the moment ametoa hiyo kitu ndani yake anaiongea na iongea, inaenda ikitoka ikitoka ikitoka. Anaenda kuwa anamwambia, "Eh, hey, mi wangu, mwezi mmoja niongere shangi." Na hiyo mwingine anamwambia, "Wako ni mzuri ni mwezi mmoja, wangu miezi tatu." Amenyamaza tu. Kwa hivyo mama anaenda akiongea, "Yuko kuongea, yuko kiherehere mingi ya mama." Kwenda akiongea akiongea ina muodoanga stress lakini wazee juu ya kunyamaza sana sana wanajiwekea anga tu anajiwekea tu hana mtu anamuongeresha hana mtu ako na shughuli na yeye na yeye bado ako na ile kiburi hataki kuongea hataki kuuliza anything yani mama ameshajua mzee akiingia nataka nini na nini na nini anamwekea kila kitu hapo juu hakuna kuongea lakini hiyo ni pitfall moja ya marriages wakati watu hawaongei doa haiwezi simama unakosa kuongeresha mume wako na kazini kuna huyo mtu anamuonanga tu anasema na unaweza muonaje anajaribu kumengage kwa kucommunicate mzee pale anakumbuka na nyumbani siongereshwi na vile huyo ananiongeresha vizuri hapa unakuta ah ameshaenda tu hivyo let us communicate in our homes wacha tuache kutumia watoto kama yani wako tu hapa katikati Unataka uongee na mtoto, mama akiwa pale ndio asikie vibaya. Mama naye ndio huyo anaongea na watoto mzee ako city. Wanacheka huko ujui wanacheka nini kama ni watoto wakubwa. Na mzee ako zile za yani wa hii nyumba I'm just alone. Yeah. Na unakuta nyumba inabomoka tu hivyo. Doa inaisha tu hivyo because of lack of communication. Let us communicate to each one. Yaani tu to one another ongea na your partner ongea na huyo mtu ongea na wife yako wacha ajue likes na dislikes zile yale mambo unataka yule yale mambo utaki wacha yale na hata kwa courtship ambia mtu wasiwasi wasi ya kwamba mimi kama kuna kitu spend ni unioe alafu wa uniongereshe ama kama ni kama ni kijana naambia msichana kama kuna kitu spend ni mtu mwenye ananyamaza nikikukosea uniambie nikifanya makosa wacha nijue wacha tuitatue tunaongea na the moment watu wanaongea inaishanga tu if you cannot talk about about nyinyi nyinyi wawili kama mwezi ongelelea about mwenyenyu au uh, mtafikaje kwa feelings how do you feel about one another how mwezi fika huko sababu hii mna ignore hii kidogo kidogo Unaingia kwa nyumba unalinganisha milango, unaingia kwa nyumba hakuna mtu nataka kuona, unaingia kwa nyumba mama ndio yako kitchen anapika, hata utaki kumuongeresha, utaki kumsalimia, na hiyo chakula anapika, anapika tu akupati. Hata unakuraje chakula ya mtu uongereshe shuali. Wacheni tuongee. Kwa nyumba zetu wacheni tuongee. Nikikukosea niambie. Na wewe ukinikosea wacha hata mimi nikwambie wacha tusitumie watoto hapa katikati vile mlipatana wawili mlikuwa mnaongea huyu anakuambia vile ana feel eh naona naweza kuoa mwingine the same hakuna watu walipendana tu wamenyamaza labda wale watu hawaongeangi na pia hata kama hawaongei wanaongea na wanaongea na signs kwa hivyo hata signs ile inasema ninakupenda anajua kutumia hiyo sign vizuri sana na huyu mwingine naye anaelewa anaambiwa nini? Kwa hivyo watu huwa wana communicate. Please tafadhali situjaribu sana ku communicate in our marriages sababu hiyo nitakuwa tunaongelea nini nafanya marriage fail. Nini nafanya hizo pitfalls za marriages. Tutaenda nikichabua moja 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 tumesema ni communication. Na communication inazanga tu by the way hata hata kwa phone Unaambia tu bibi yako hello how are you doing unamuongeresha una tu ana feel ah kuna mtu kwa, kabisa ananijali hata kama ni mama anaweza tu text tu mume wake hata pali hata kama ako pali business hiyo peke yake ina prepare vizuri sana akifika nyumbani ako tu pale anasema mko wache nilipata message nilifurahia sana i was so down lakini vile niliona tu ananijulia hali 
imagine kuna watu hawaongeangi labda alikosa tu na jambo kidogo na akaamua kunyamaza hiyo 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 kunyamaza inakupeleka wapi ndoa inaisha tu hivyo because of lack of communication na ni shimo kubwa sana ya communication ukiingia hapo kutoka inakuwa ni shida kwa hivyo wacheni tu tuonge with our partners wacha tujue how they feel about us wacha tujue siku siku imekuwaje hata watoto wawe wa, watoto wakue watoto wasikue juu finally hata watoto unajaribu kuengage atinie ni wao unaongea na wao kuna wakati itafika mtabaki tu wawili utatumia na si ndio utaongea kwa hivyo wacha ikue yani iko ndani yako mimi hata kama nimekosewa nitaongea ni hata kama sijakosa hata kama mtu aniongereshe unangangana tu unaacha kukuwa na communication na doa zitasimama otherwise asante sana kwa kunisikiza Mungu abariki sana I'm Reverend Esther Kabiru kutoka Emmanuel Favored Children Center para ambapo ninaangalia watoto and it's a blessing bila ku communicate na watoto siwezi waangalia ati ninaingia tu nimekasirika sitaki kuongeresha no wanataka kuona mama mama ambaye amefurahi na mama ambaye anawapenda the same thing in our marriage wazo wanataka watuone watu ambao tunawapenda na sisi tuwaone ya kwamba wanatupenda na sisi tutii na Mungu atatubariki shalom shalom god bless you